Welcome to Apple Tree Channel. Hello, everybody. Welcome back to my channel. Рада вас бачити на уроці англійської мови за підручником Hip Hip Hello. Итак, Unit 3. So mind the prepositions and communication. Повторимо сьогодні вивчення прийменників for та during. Ну і, звичайно, звернемо увагу на communication, на складову communication. Не забудемо про writing, describing weekend plans. І завершимо наше заняття pronunciation. Гаразд? Окей, okay, so let's start. Let's start our lesson with the mind the prepositions. So, prepositions of time. Говоримо про прийменники часу. Prepositions – це прийменники. Хто не знає, будь ласка, запишіть собі переклад цього слова. Прийменники. So, прийменники часу – for and during. For – живається з періодом часу. For – Plus period of time. During живається з іменником. During plus noun. І так, read the examples below. Прочитаємо приклади. We are going to tour Ukraine for 10 days. Ми збираємося їздити по Україні 10 днів. Так? Тобто, how long? Протягом якого періоду часу? Протягом 10 днів. Uh, Justin almost fell asleep during the film. When. Уже це, цей вираз during the film дає від, відповідальне питання when, коли. Джастін майже заснув протягом фільму. Не протягом якогось періоду часу, так, а протягом чого? Протягом фільму, перегляду одного фільму. Let's do task 16. So say the correct preposition in each sentence. Треба підставити правильний прийменник в кожному реченні. So, so, the Wilsons are on holiday for one month. Wilson на відпочинку протягом одного місяця, протягом періоду часу. What are you going to do the winter holidays? Що ти збираєшся робити на uh, winter holidays, на зимових канікулах? During the winter holidays. During the winter holidays. They are going hiking... For three days. Вони йдуть у похід три дні. Somebody's phone rang during the film. Чийсь телефон зазвонив протягом фільму. In summer, I always visit my grandparents for a week or two. Влітку я завжди відвідую своїх дідуся і бабусю на тиждень або на два. Some animals sleep during the day. Протягом дня. Деякі тваринки сплять протягом дня. Some animals sleep during, during the day. Communication. So, talking about plans and intentions. Поговоримо зараз про плани і наміри. So, read and listen to the dialogue. Почитайте, послухайте діалог, and then practice in pairs. Розберемо, будь ласка, спершу з діалогом. І так, the dialogue is between Andrew and Dorothy. Hello, привіт, hello, Andrew. This is Dorothy. Have you got any plans for this afternoon? Чи є у тебе плани на сьогоднішній день, так? I'm going to play football with my mates. Я маю намір грати у футбол з моїми однокласниками. Навіть мейтс це не в однокласники, а з моїми друзями. Well, what about tomorrow morning? Як щодо завтрашнього ранку? Let me think. Так, подумаємо зараз. Oh, yes, I'm going to visit grandma. Я маю намір відвідати бабусю. Oh, what a pity, як жаль. So what about tomorrow uh, afternoon? Шкода, так? А як щодо завтрашнього дня? Hey, Why are you asking me all these questions? Чому ти ставиш мені усі ці питання? What have you got in mind? Що у тебе на умі? Actually, I want you to meet my cousins from Edinburgh, but if you you are so busy, ну, в принципі, я хотіла б, щоб ти зустрів моїх кузенів з Единбургу, але якщо ти такий зайнятий. Wait, дочекай. I want to meet them too. Я хочу їх також зустріти. Why didn't you start with that? Чому ти одразу з цього не почала? З цієї новини, так? Ну, а зараз давайте listen, послухаємо цей діалог, and then practice in pairs, а потім попрактикуйте цей діалог у парах. Hello. Hello, Andrew. This is Dorothy. Have you got any plans for this afternoon? I'm going to play football with my mates. Well, what about tomorrow morning? Let me think. Oh, yes, I'm going to visit Grandma. 
Oh, what a pity. What about tomorrow afternoon? Hey, why are you asking me all these questions? What have you got in mind? Actually, I want you to meet my cousins from Edinburgh, but if you're so busy... Wait, I want to meet them too. Why didn't you start with that? Great. So, and now, make a similar dialogue. Утворить подібний діалог. Replace the phrases in bold. Замініть вирази, які виділені в діалогу, зі своїми suggestions, пропозиціями in the box, у цій табличці. And your own ideas. Отже, які в нас пропозиції? Що ще можна зробити? Do my homework. Робити ДЗ. Take the dog for a walk. Вигуляти песика. Go swimming. Займатися плаванням. Tidy my room. Прибирати в кімнаті. Play computer games. Грати в комп'ютерні ігри. Text my friends. So, replace the fra- these, phrases, these phrases with the suggestions in the box. Утворіть свої власні діалоги. Вправа 18, в принципі, вона подібна на вправу 17. Необхідно обрати тільки рольову картку і утворити діалог, схожий на вправі 17. Так? І так, student A. You are talking to student B on the phone. Ви розмовляєте з учнем B по телефону. Ask him her about his her plans for the weekend. Поставте їм або, йому або їй питання про вихідні. At the end, say that you want him her to meet your friend from London. І в кінці скажіть, що ви хочете, аби він або вона допомогли вам зустріти товариша з Лондону. You are free on Monday afternoon too. Також ви вільні у день понеділок. Tell student B when and where you can meet. Розкажіть учню B коли і де ви можете зустрітися. Ну, а student B, you're talking to student A on the phone. Ви також розмовляєте з учнем A по телефону. So, you are busy at the weekend. Ви зайняті на вихідних. Answer student A's questions. Дайте відповіді на питання студента A, учня A. So, tell student A what you're going to do. Розкажіть учню A, що ви збираєтесь робити. Say that you are free on Monday afternoon. Скажіть, що ви вільні у день у понеділок. Agree to meet і погодьтеся про зустріч. Say the time and place are okay. Назвіть прийнятне для себе місце і час. Будь ласка, чека, ось у вас є для цього приклад. Отже, have you got any plans for the weekend? Так, можна поставити питання. Чи є у тебе плани на вихідні? Great, well done. Попрацюйте, будь ласка, усно. Writing. Переходимо тепер до письма. So, describing weekend plans. Опис планів на вихідні. So read the two emails below and answer the questions. Прочитайте два емейли і дайте відповіді на питання. І так, what are Andrew and Bobby going to do together? Що Andrew і Bobby збираються робити разом? And what are Tina and Dorothy going to do together? Um, що Тіна і Дороті збираються робити також? Ну, прочитаємо. Отже, Andrew is writing to Bobby. Hi, Bobby. It's great you'll be here this weekend. Чудово, якби ти був тут на вихідних. Here's the plan. Ось план. First, we are going to play football. Спершу, ми, ми маємо намір пограти у футбол. After that, mom and dad are going to take us out to a pizza restaurant. Потім мама і татко мають намір повести нас до піцерії. In the evening, computer games. А ввечері комп'ютерні ігри. On Sunday, we are going to sleep late. У неділю... Ми будемо спати до пізна. Then we are going to go mountain biking with dad. А потім ми поїдемо велосипедами гірськими, так, з татком. I'm sure it will be cool. Я впевнен, що буде круто. So do you like this plan? Чи uh, подобається тобі цей план, Andrew? Ну, в принципі, вже можна дати відповідь на питання. Andrew and Bobby are going to play football. Uh, eat... Um, Go to a pizza restaurant, play computer games, sleep late, and then uh, so go mountain biking with Ted. So Dorothy is writing to Tina. Hi, Tina. I'm so happy that we are going to spend the weekend together. Я така рада, що ми проведемо так, цей вікенд разом. Here's my plan. І ось мій план. First, we are going to meet some friends for a walk. Mm, спершу ми маємо зустрітися з друзями задля прогулянки, так? After that we are going to see a film. Після цього ми подивимося фільм. On Sunday my friend Jane has got a birthday party. У неділю моя подруга Джейн має вечірку з нагоди дня народження. So, we are going to help her with the sandwiches. Ми допоможемо їй з бутербродами. 
I'm sure we'll have a great time. Я впевнена, що ми проведемо гарно час. So, do you like this plan? Чи подобається тобі цей план? Dorothy. So, отже, ми з вами прочитали ці два імейли. І, до речі, ми можемо дати відповідь на питання про Тіну і Dorothy. So, they are going to meet some friends for a walk, uh, see a film, mm. help, uh, help, help, help Jane with uh, the sandwiches. That's all. Ось що вони мають намір робити на вихідних. So, imagine one of your friends or cousins is going to spend the weekend with you. А тепер уявіть, що один з ваших товаришів або кузенів має намір провести вікенд з вами. Make a plan and write a similar email to him here. Утворіть той самий план, складіть той самий план і напишіть такий же імейл їй або йому. Follow the models above. Будь ласка, слідуйте моделям, які ви бачите вище. Тобто ви, в принципі, можете почати так само. Так, хай і ім'я вашого товариша. Так, тобто замість слова Тіна ви пишете ім'я свого друга. I'm so happy that we are going to spend the weekend together. Це можете залишати без змін. Here's my plan. Залишайте без змін. Далі, first we are going to. І ось тут уже починаються зміни. Замініть вираз meet some friends for a walk іншим виразом. Ну, наприклад, що ви можете е, зробити разом. Повернемось ну, на попереднє. Е, play computer games, for example, так? First we are going to, ну що там, play computer games. Play computer games. Тобто будь-яку діяльність. Play computer games. Можна і не тільки ігри. Є ще багато чого цікавого, правильно, в цьому житті. Не лише вони. After that we are going to. Після того ми маємо намір, що зробити? Подивитися фільми. Так, ну, я гадаю, що uh, to see a film. Тут також підкреслюю, для того, щоб ви щось змінювали, так? Далі, замість to see a film ви можете написати, наприклад, we are going to do our homework, так? Our homework. Можливо, ви навчаєтесь в одній школі, так, і ви можете разом зробити своє домашнє завдання. Так, on Sunday, якщо у вас немає дня народження у вашої подруги, наприклад, то можна сказати так, on Sunday, we are going to, і також замість help, Here with sandwiches, наприклад, замінити це якоюсь іншою діяльністю. Нехай буде там, we are going to uh, ride our bikes. Ride our bikes. Ми покатаємося на велосипедах. Да? І кінцівка залишається незмінною. I'm sure we'll have a great time. Do you like this plan? І ваше ім'я. Тобто я підкреслю те, підкреслила те, що варто змінити. А оцей вираз «My friend Jane has got birthday party» в принципі можна закреслити. Ну, наприклад, у вас немає такої ситуації, що у когось із подруг у, вас, у ваших буде вечірка. Отже, який у нас твір новий вийшов? Hi, Петро. I'm so happy that we are going to spend the weekend together. Here's my plan. First, we are going to play computer games. After that, we are going to uh, do our homework. On Sunday, we are going to ride our bikes. I'm sure we'll have a great time. Do you like this plan? І ваше ім'я. Ну, нехай це буде, наприклад, Микола. That's all. Або Сергійко. Pronunciation. На останок ми з вами <coughs> повторимо ще раз короткий звук E. E sound. So, listen and repeat. Слухай і повторюй за диктором ці слова. Get met, pet, set. Okay, now say these words. А зараз скажи ці слова, then listen and check. Ну, я думаю, що нічого складного тут нема. Hen, man, pen, ten. Hen, men, pen, ten. Great, that's all. That's all for today. На цьому, на цьому це все. Сьогодні у нас було останнє заняття за юнітом третім. Planning a trip. Ми у цьому юніті познайомилися з вираженням майбутнього часу за допомогою допоміжного дієслова will та вираз be going to. 
Також ми з вами вивчили prepositions of time, прийменники, місь... прийменники часу. Ну і, звичайно, means of transport. Вивчили, розібрали, повторили види транспорту. So, we say goodbye unit 3, отже, ми з вами говоримо до побачення unit 3. And hello unit 4, meet the imperial eagle. Але спершу, звичайно, на нас чекає розділ up to now, one. Після перших трьох юнітів. На наступному році Сара, саме з ними ми будемо працювати. That's all for today. На цьому це все. Don't forget about your likes or dislikes. Не забувайте підписуватися на мій канал. So, describe, please. Ну і до нових зустрічей. Goodbye, good luck.